হ্যালো প্রোগ্রামার্স কেমন আছেন সবাই সব কিছু ঠিকঠাক নাকি প্যারাময় জীবন সমস্যা নেই প্যারাময় জীবনের প্যারা কমানোর জন্য তো আমি চলে এসেছি বিগিনার্স কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ওয়েব এই টিউটোরিয়াল সিরিজে সবাইকে স্বাগত আমি হাসান মাহমুদ নাইম আজকে আমি অনেক 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 বেশি এক্সাইটেড কেন এত এক্সাইটমেন্ট কিসের এক্সাইটমেন্টটা হচ্ছে আমি আমার লাইফে সবচাইতে বেশি সময় ধরে যেই টপিক্সগুলো শিখেছি যেই যেই কনসেপ্ট বুঝতে আমার সবচাইতে বেশি সময় লেগেছে যেই যেই টপিক্সে আমার সবচাইতে বেশি কনফিউশন ছিল সেই সমস্ত বিষয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি আমি আমার লাইফের চার বছর ব্যয় করেছি যেই টপিক্সগুলো শেখার পেছনে যেই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করার পেছনে সেই সমস্ত টপিক্স আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব এই প্লেলিস্টে হয়তো দশ বারোটা ভিডিও হবে টোটাল একশো বিশ থেকে তিরিশ মিনিট হবে আমি চার বছরে যেটা শিখেছি চার বছর লেগেছে যেই কনফিউশনগুলো দূর করতে আমি চেষ্টা করব মাত্র একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ মিনিটের ভেতরে আপনাদের সামনে সব রিভিজন করার আর এই জন্যই আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই কথাটা শুনলেই বিগিনারদের ভেতরে অনেক অনেক কনফিউশন তৈরি হয়ে যায় ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সাথে নতুন নতুন অনেক বাজ ওয়ার্ড চলে আসে ফ্রন্ট ইন ব্যাক ইন ডেটাবেস এপিআই রেস্ট এপিআই সার্ভার আরও কত ওয়ার্ড যত নতুন নতুন ওয়ার্ড তত কনফিউশন কিন্তু এই কনফিউশনগুলোর উত্তর পাওয়াই যায় না কেউ দেয় না আর দিলেও সব মাথার উপর দিয়ে যায় ওই ফ্রন্ট ইন্ডের সাথে ব্যাক ইন্ডের কী সম্পর্ক ব্যাক ইন্ডের সাথে সার্ভারের কী সম্পর্ক সার্ভারের সাথে ডেটাবেসের কী সম্পর্ক সব কিছুর সাথে এপিআইয়ের কী সম্পর্ক এর সাথে ইন্টারনেটের কী সম্পর্ক ইন্টারনেট কোনটা ওয়েব কোনটা এত এত কোশ্চিন মাথার ভেতরে বিগনার্সদের ঘুরতেই থাকে আরও কিছু কিছু আজব কোশ্চিন আসে যেমন এইচটিএমএল দিয়ে কি অ্যাপ সফটওয়্যার তৈরি করা যায় অ্যাঙ্গুলার দিয়ে ওয়েবসাইট বানাইলে কি এইচটিএমএল সিএসএস লাগবে না পিএসপি দিয়ে যেই কাজগুলো করা যায় সেই কাজগুলো কি জাভাতে করা যায় পিএসপি তো ওয়েবসাইট ডাইনামিক করার জন্য ব্যবহার করা যায় জাভাতেও কি এই কাজটা করা যায় জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়েও করা যায় ডেটাবেস আর ডেটা স্ট্রাকচার কী জিনিস ডেটাবেস কোথায় লাগে ডেটাবেস কি ডেটা স্ট্রাকচার এরকম অনেক 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 আজব আজব কোশ্চিন বিগিনার্সদের মনে ঘুরতেই থাকে বিলিভ মি আমার মনে এর থেকে আরও 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 খারাপ খারাপ কোশ্চেন ছিল বিলিভ মি তো যদি আপনার মনে এই ধরনের কোশ্চেন ঘুর পাক খাই তাহলে ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক ভয় পাওয়ারও কিছু নেই খারাপ লাগারও কিছু নেই আপনি একদম সঠিক ট্র্যাকে আসেন আপনার মনে এইসব কোশ্চেন আসছে বলেই আপনি শিওর থাকতে পারেন যে আপনি দুই দিন পরে ডেভেলপার হবেন কারণ আপনি কাজ করছেন আপনি ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন আপনি ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা করছেন আর আপনি চেষ্টা করছেন বলেই আপনার মনে কোশ্চিন আসছে যার মনে কোশ্চিন আসে সে সবসময় জিতেই যায় কোশ্চিনগুলোর অ্যান্সার আজ হোক কাল হোক আপনি পাবেনই আর যখনই আপনি পাবেন তখনই একটা আসবে ওয়াও মোমেন্ট ওয়াও আই হ্যাভ ডান ইট এই টিউটোরিয়াল সিজের মেইন ফোকাসটা হচ্ছে আমি যেই যেই কোশ্চিনের অ্যান্সার খুঁজতে গিয়ে হা হতাশ করেছি কিছুই বুঝিনি এবং বোঝা ট্রাই করেছি সব সময় এবং যে কোশ্চিনগুলো সবসময় বিগিনার্সরা করে থাকে সেই কোশ্চিনগুলোর সলিউশনটা দেওয়া ভিডিও শেষে অনেকগুলো লিস্ট আপনি পাবেন যেই লিস্টে আমি বলবো যে পরবর্তী ভিডিও কি কি হতে যাচ্ছে এই লিস্টের বাইরেও যদি আপনাদের মনে কোনো কোশ্চিন থেকে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমাকে মেল করবেন অথবা আমাকে ফেসবুকে পাঠাবেন মেসেজ করে আমি তার উপরে ভিডিও বানাবো কারণ আমার মেইন উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কিছু একটা দেওয়া যেটা আমার অর্জন করতে অনেক বেশি কষ্ট লেগেছে যাতে আপনারা খুব সহজেই এই ব্যাপারগুলো কনফিউশনগুলো দূর করতে পারেন সত্যি কথা বলতে যদি ভিতরে কনফিউশন না থাকে তাহলে অনেক ভালোভাবে শেখা যায় না কিন্তু কনফিউশনটা যদি প্রথমে দূর হয়ে যায় তাহলেও আবার একটা বেনিফিট আছে সেই বেনিফিটটা হচ্ছে শেখার প্রসেসটা খুব দ্রুত হয়ে যায় আর কথা বাড়ায় লাভ নাই চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক আর আজকের ভিডিওর টপিকস হচ্ছে হাউ ওয়েব ওয়ার্কস এটা একটা কমন কোশ্চিন যে ওয়েব কিভাবে কাজ করে এই ওয়েব কিভাবে কাজ করে এটা বোঝার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে ইন্টারনেট ব্যাপারটা কি আর ওয়েব ব্যাপারটা কি আমাদের অনেকের ভেতরে ইন্টারনেট আর ওয়েব নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে এখানে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন যে এক পাশে অনেকগুলো কম্পিউটার তিনটা কম্পিউটার যার ভেতরে ইন্টার লিঙ্কড করা আছে এই যে এখানে ইন্টার লিঙ্কড করা আছে আর আর এক পাশে কিছু মানুষ কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তাদের ভেতরেও ইন্টার লিঙ্ক করা আছে এরা কানেক্টেড একে অন্যের সাথে ইন্টারনেট হচ্ছে কম্পিউটারকে কানেক্ট করে এক বা একাধিক কম্পিউটারকে কানেক্ট করে ইন্টারনেট আর ওয়েব হচ্ছে মানুষকে কানেক্ট করে আমরা মানুষ আমরা ফেসবুক ব্যবহার করে একে অন্যের সাথে কানেক্টেড হচ্ছি এক একজনের পাঁচ হাজার করে ফ্রেন্ড আমরা পাঁচ হাজার মানুষের সাথে কানেক্ট হচ্ছি 
কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমাদের কম্পিউটারগুলো কানেক্ট হচ্ছে ওই পাঁচ হাজার কম্পিউটারের সাথে আরও যদি ডিপলি বলি ইন্টারনেট হচ্ছে ম্যাসিভ নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্ক অনেক 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 বড় বড় নেটওয়ার্ক মিলে ইন্টারনেট তৈরি হচ্ছে সারা পৃথিবীর সমস্ত পিসি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হইতে পারে শুধু ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ না আপনার ফোন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হইতে পারে আপনার গাড়ি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হইতে পারে আপনার মোটর বাইক ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হইতে পারে আপনার রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক স্টোভ সব কিছু ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হতে পারে কারণ এখন বর্তমানে একটা ইন্টারনেট টেকনোলজি এসছে সেটা হচ্ছে আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস যার মাধ্যমে আমরা সব কিছু ইন্টারনেট দ্বারা কন্ট্রোল করতে পারি এটা কি দুইটা ডিভাইসের ভেতরে কানেকশন এই দুইটা ডিভাইসের ভেতরকার কানেকশনকে আমরা বলবো হচ্ছে ইন্টারনেট সেকেন্ড পয়েন্টটা বলছে নেটওয়ার্কিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার কানেক্টস মিলিয়ন অফ ডিভাইসেস নট ডেস্কটপস অর পিসিস মিলিয়নস অফ ডিভাইসেস forming a networking in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet amar computer se jodi apnar computer ta kono bhabe ami connected kore dei internet er madhye tahole ami apnar sathe communicate korte parbo are ki communication ta toiri korche amaderke internet apni wikipedia er kotha chinta korte paren wikipedia te joto information amra pai sob information arak jonar desktop e ba arak jonar computer e set kora ache স্টোর করা আছে আমরা যেমন হার্ড ডিস্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন স্টোর করি না বিভিন্ন টেক্সট ফাইল পিডিএফ ফাইল ইমেজ ফাইল ঠিক একইভাবে আর একজনের কম্পিউটারে উইকিপিডিয়ার সমস্ত ইনফরমেশন স্টোর করা আছে তারপরে উইকিপিডিয়াটাকে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে মজার ব্যাপার খেয়াল করুন আপনার যদি পিসিতে ইন্টারনেট না থাকে তাহলে কি আপনি উইকিপিডিয়াতে ঢুকতে পারবেন কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবেন পারবেন না তাই না তো আপনার পিসিতেও ইন্টারনেট থাকতে হবে উইকিপিডিয়া যেই কম্পিউটারে আসে সেই কম্পিউটারটাও ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আপনি যেই কম্পিউটারে ইউজ করছেন আপনি যেই কম্পিউটারটা ইউজ করছেন সেই কম্পিউটারটাও ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড এখন ইন্টারনেটের সাথে দুইটা কানেক্টেড বলে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে খুব সহজেই উইকিপিডিয়ার ইনফরমেশনটা স্টোর করতে পারছেন গ্যাদার করতে পারছেন আর উইকিপিডিয়ার সাথে কানেক্টেড আপনি যেই মাধ্যমটার মাধ্যমে হচ্ছেন যেই টেকনোলজিটার মাধ্যমে হচ্ছেন সেই টেকনোলজিটার নামই হচ্ছে ওয়েব অ্যাকচুয়ালি ওয়েব হচ্ছে একটা টেকনোলজি যেটা ইন্টারনেটের ওপরে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ ইন্টারনেটটা ব্যবহার করেই টপ অফ দ্য ইন্টারনেট ইন্টারনেটটা ব্যবহার করেই এই ওয়েব টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা দুইটা কম্পিউটারের সাথে কানেকশন তৈরি করব আর ডেটাটা কিভাবে শো করব সেটা হচ্ছে ওয়েবের মাধ্যমে দেখেন এখানে কি বলছে ওয়ে অফ অ্যাক্সেসিং ইনফরমেশন ওভার দ্য ইন্টারনেট ইন্টারনেট ব্যবহার করে আর একজনের কম্পিউটার থেকে আমরা ডেটাটা গ্যাদার করব লাইক আমরা যদি ব্রাউজারে উইকিপিডিয়ার ওয়েবসাইটটা লিখে ওয়েব ডোমেনটা লিখে সার্চ করি তাহলে আমাদের সামনে একটা পেজ আসে আর এই পেজটাই হচ্ছে ওয়েবসাইট বা ওয়েব এই এই সিস্টেমটাই হচ্ছে ওয়েব ওকে ইনফরমেশন শেয়ারিং মডেল বিল্ড টপ অফ ইন্টারনেট ওয়েব মূলত ইনফরমেশন শেয়ারিং একটা মডেল যার মাধ্যমে একটা কম্পিউটার থেকে আর একটা কম্পিউটারে আমরা ডেটা শেয়ার করতে পারি ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারি আর ইট ইউজেস এইচ টিপি ওয়ান অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্পোকেন অন দ্য ইন্টারনেট এটা মূলত দুইটা কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এইচ টি টিপি বা হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমেই দুইটা কম্পিউটার কমিউনিকেট করে এইচ টি টিপি নিয়ে আমাদের পরবর্তীতেই এই প্লে লিস্টেই পরবর্তীতে একটা ভিডিও থাকবে আশা করছি আপনারা সবাই দেখে নেবেন তাহলে এইচ টি টিপি সম্পর্কেও অনেক ধারণা আপনাদের ভিতরে চলে আসবে এবং অনেক কনফিউশন দূর হয়ে যাবে তো ওয়েব আর ইন্টারনেটের ভিতরকার তফাত কিন্তু এইটাই মেনলি ওয়েব হচ্ছে ইন্টারনেটের একটা টেকনোলজি যেই টেকনোলজিটা ব্যবহার করে আমরা একটা কম্পিউটারের থেকে আর একটা কম্পিউটারে ইনফরমেশন শেয়ার করব আর ইন্টারনেট হচ্ছে দুইটা কম্পিউটারকে কানেক্ট করার একটা নেটওয়ার্ক বা একটা সিস্টেম ওয়েবের কিছু বাজ ওয়ার্ড আছে যেই বাজ ওয়ার্ডগুলো আমরা সব সময় শুনতে পাই যেমন ওয়েব পেজ ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব সার্ভার ওয়েব হোস্টিং আশা করছি এই প্লে লিস্টটা শেষ করলেই আপনাদের সমস্ত এই বাজ ওয়ার্ড আরও 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 অনেক বাজওয়ার্ড আছে যেই বাজওয়ার্ডগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এখানে জাস্ট দুই লাইন করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা ওভারভিউ দিই ওয়েব পেজ হচ্ছে আমরা এই যে উইকিপিডিয়ার ওয়েবসাইটের কথা বললাম উইকিপিডিয়া ওয়েবসাইটে ঢোকার পরে প্রথম যেই পেজটা আমাদের সামনে আসে সেটাই হচ্ছে ওয়েব পেজ অনেকগুলো ওয়েব পেজ মিলে একটা ওয়েবসাইট হয় যেমন আমরা উইকিপিডিয়ার একটা পেজ থেকে আর একটা পেজে ক্লিক করলে ওই লিঙ্কে বিভিন্ন লিঙ্কে ক্লিক করে আরেকটা পেজে যাইতে পারি না তো অনেকগুলো পেজ তো একটা উইকিপিডিয়ার ওয়েবসাইটেই সেট করা আছে তাই না অনেকগুলো পেজ মিলে একটা সাইট হচ্ছে ওয়েবসাইট অ্যান্ড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এখানে মূলত অনেক বেশি কনফিউশন কাজ করে মানুষের মানুষের অ্যাকচুয়ালি বিগিনার্সদের ও বিগিনার্সরাও মানুষ অবশ্যই বিগিনার্সরা মানুষ সরি বাট যারা এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার তাদের এই
ইনফরমেশন এখানে আছে সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট আর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে আপনি এখানে অনেক কিছু করতে পারবেন শুধু ইনফরমেশন পড়তে পারবেন তা কিন্তু না আরও কিছু বিভিন্ন ফাংশনালিটি ইউজ করতে পারবেন যেমন আপনি ফেসবুকের কথা চিন্তা করেন ফেসবুকে আমরা অন্যের পোস্ট পড়তে পারি প্লাস তার পোস্টে লাইক করতে পারি তার পোস্টে কমেন্ট করতে পারি এখন তো আবার লাভ রিয়্যাক্ট হাহা রিয়্যাক্ট দেওয়া যায় এগুলো দিতে পারি শেয়ার করতে পারি ফটো আপলোড করতে পারি লাইভে আসতে পারি ওকে তো অনেক কাজ আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে করতে পারছি শুধুমাত্র ইনফরমেশন নেওয়া বাতিত তো টেকনিক্যালি যদিও ওয়েবসাইট আর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কোনো ডিফারেন্স নাই কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আপনি একটা ডিফারেন্স দাঁড় করাবেন আপনার একটা ডিফারেন্স দরকার তাহলে আপনি এইভাবেই চিন্তা করতে পারেন যে ওয়েবসাইট হচ্ছে জাস্ট একটা ইনফরমেশন আর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যেখানে আমরা কিছু ফাংশনালিটিও পাবো ওকে আশা করছি ব্যাপারটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে ওয়েব সার্ভার মেনলি একটা কম্পিউটার অন্যের কম্পিউটার যে কম্পিউটারে আমরা অ্যাক্সেস দিয়ে ইনফরমেশনটা গ্যাদার করতেছি এই যে একটুকে বললাম না যে উইকিপিডিয়াটা হচ্ছে অন্যের একটা কম্পিউটার যে কম্পিউটারের ভেতরে আপনার অনেক ইনফরমেশন স্টোর করে রাখা আছে তো যেই কম্পিউটারে আমরা মূলত সমস্ত ইনফরমেশন স্টোর করে রাখব সেই কম্পিউটারটাকেই বলবো আমরা ওয়েব সার্ভার আর ওয়েব সার্ভার নিয়ে ডিটেলসে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এরপরে হচ্ছে ওয়েব হোস্টিং তো ওয়েব হোস্টিং নিয়ে এখানে আমি একটা কথাও বলবো না কারণ পুরো একটা ভিডিওই আসছে ওয়েব হোস্টিং এর ওপরে সেখানে আমি ডিটেলসে বিস্তারিত আলোচনা করে দিব যে ওয়েব হোস্টিং কি এবং কিভাবে এবং কেন তো এইবার চলে আসি ডিরেক্ট আমাদের মেইন ভিডিওর টপিক্সে সেটা হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন ওয়েন উই সার্চ ফর এ ওয়েবসাইট অ্যাকচুয়ালি কি ঘটে যখন আমরা ব্রাউজারে কোনো ওয়েবসাইট সার্চ করি লাইক আমরা তো ফেসবুক ডট কম নিয়ে প্রতিদিন প্রতিদিন একবার হইলেও বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ না অ্যাটলিস্ট বেশিরভাগ মানুষ এই ফেসবুক ডট কম লিখে ব্রাউজারে সার্চ করে অথবা বুকমার্ক করা থাকতে পারে তো বুকমার্ক করা থাকার যাই থাক ব্রাউজারে সার্চ করাই তো হলো অ্যাকচুয়ালি যে ফেসবুক ডট কম তো কি ঘটে আন্ডার দ্য হুড কি ঘটে সেটাই আমি এখন আপনাদেরকে ডিসক্রাইব করতে যাচ্ছি গেট রেডি এটা অনেক এক্সাইটেড একটা ব্যাপার আপনি আপনার ওয়েবের মেইন কনসেপ্ট এখন ক্লিয়ার হতে যাচ্ছে সো গেট রেডি তো প্রথমে আমাদের একটা ব্রাউজার আছে ব্রাউজারে সার্চ বার আছে আমরা জানি যে ব্রাউজারে প্রত্যেক ব্রাউজারেই সার্চ বার থাকে সেখানে আমরা একটা অ্যাড্রেস লিখে সার্চ করি সাপোজ ফেসবুক ডট কম তো ফেসবুক ডট কম লিখে যখন সার্চ করি এটা কি করে এটা তখন একটা এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট পাঠায় কোথায় পাঠায় পাঠাই হচ্ছে আপনার আইএসপি এর কাছে আইএসপি ব্যাপারটা কি ভাই আইএসপি হচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্থাৎ আপনি যার কাছ থেকে ইন্টারনেট কানেকশন নিচ্ছেন যারা প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের ভিতরে বাসায় ফোন করে বলে যে ভাই টাকা দিবেন তো তাদের কাছে আপনি আর রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে ওকে তো তারা তাদের কাছে রিকোয়েস্টটা যাওয়ার পরে তারা খোঁজার চেষ্টা করতেছে তাদের পিসিতে এই ফেসবুক ডট কম নামের কিছু আছে কিনা তারা আগে খোঁজার চেষ্টা করতেছে তাদের ক্যাশ মেমোরিতে কোনো কিছু আছে কিনা যদি থাকলো তাহলে তো ভালো না থাকলে পারে সে কি করবে না থাকলে সে ফেস আর একটা রিকোয়েস্ট করবে কার কাছে ফেসবুক ডট কম লিখে রিকোয়েস্ট করবে ডিএনএস সার্ভারের কাছে ডিএনএস সার্ভারটা কি ডিএনএস সার্ভার হচ্ছে ডোমেইন নেম সিস্টেম এবং তার একটা সার্ভার আছে ডিএনএস সার্ভারের ওপরে এক্সাক্ট পরের ভিডিওতেই আমরা কথা বলবো কারণ এটা এক ভিডিওতে বললে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো ডিএনএস সার্ভার মূলত কি করে ডিএনএস সার্ভার মূলত এই ডোমেইনটাকে আইপি অ্যাড্রেসে কনভার্ট করে কারণ আমার কম্পিউটার আইপি ছাড়া কোনো নাম বোঝে না কম্পিউটার শুধু বোঝে ডিজিট এই ডিএনএস সার্ভার ফেসবুক ডট কম থেকে কি করবে এর আইপি অ্যাড্রেসটা খুঁজে বের করবে এবং খুঁজে বের করে আবার রিটার্ন করবে আমার আইএসপির কাছে এখান থেকে রিটার্ন করলো তো রিটার্ন করার পরে আইএসপি এখন জানে যে আমাকে কোথায় যাইতে হবে অর্থাৎ আমার কোন কম্পিউটারে অ্যাক্সেস নিতে হবে এই যে অ্যাড্রেসটা এই অ্যাড্রেসটা একটা সার্ভারের অ্যাড্রেস ওয়ান নাইন টু সিক্স এইট এটা একটা দামি অ্যাড্রেস এটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল অ্যাড্রেস না এই অ্যাড্রেস যেই সার্ভারে সেই সার্ভারের কাছে আইএসপি রিকোয়েস্ট করবে ওকে তো রিকোয়েস্ট করার পরে সার্ভার কি করবে সার্ভার রিকোয়েস্টটা পড়বে যে অ্যাকচুয়ালি কী রিকোয়েস্ট করা হয়েছে আমার কাছে কি চাওয়া হয়েছে প্রোফাইল পেজ চাওয়া হয়েছে না হোম পেজ চাওয়া হয়েছে নাকি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট চাওয়া হয়েছে নাকি মেসেজ চাওয়া হয়েছে কোনটা চাওয়া হয়েছে সেটা সার্ভার ডিসিশন নেবে যে আমাকে কি করতে হবে সাপোজ আমরা কিন্তু দুইটা ফেসবুক ডট কম লিখে দুইটা জিনিস পাই একটা জিনিস খেয়াল করেন ফেসবুক ডট কম লিখে যদি আমাদের আগে থেকে লগ করা থাকে ডাইরেক্ট আমার হোম পেজে চলে আসে আর যদি লগ করা না থাকে তাহলে ডিরেক্ট লগ করতে বলে বা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে বলে এরকম একটা পেজ আসে আসে কি না আসে তো তাহলে এটা কিভাবে আমার ব্রাউজার বুঝলো যে আমার কোন পেজে যাইতে হবে আসলে এটা আমার ব্রাউজার বুঝছে না এটা আমাকে সার্ভার বুঝতে পারছে সার্ভার
ওকে তো এইচ টি টিভি রিকোয়েস্টে যখন কথা বলবো তখন এই বিষয়গুলো আরও একটু ক্লিয়ার হবে সার্ভারের কাছে যখন পাঠাই দিল সার্ভার চেক করলো আসলে এই পাবলিকটা লগ করা আছে কি না তো যদি লগ ইন করা থাকে তাহলে ডিরেক্ট তার ইনফরমেশনগুলো ড্যাটাবেস থেকে নেওয়া শুরু করলো কোয়েরি করা শুরু করলো যে ড্যাটাবেসে চলে যাও এই পেজের জন্য যা যা ডেটা লাগবে সমস্ত ডেটা তুলে নিয়ে আসো তুলে নিয়ে এসে আবার সার্ভারের কাছে আমার কাছে ব্যাক করো এরপরে সার্ভার কি করবে সার্ভার করবে যে এই ডেটাগুলো নিয়ে এইচ টি এম এল সি এস এস আর জাভা স্কি পেজ রেন্ডার করবে বা জেনারেট করবে কি মজার ব্যাপারটা তাই না সব কাজ কিন্তু সার্ভারই করতেছে তো সার্ভার কি করলো কোয়েরি করে ডেটাবেজে গেল ডেটাবেজে যাওয়ার পরে ডেটাবেজ থেকে ডেটাগুলো তুলে নিয়ে আসলো যে নাম কি ফ্রেন্ড কে কে আসে মেসেজ কি কি ছিল প্রোফাইল পিকচার কোনটা আসে আগে কি কি ফটো আপলোড করছে লাস্ট স্ট্যাটাসগুলো কি কি সব কিছু নিয়ে চলে আসলো ডেটাবেজ থেকে নিয়ে আসার পরে এই এই ডেটাগুলো দিয়ে সার্ভার কি করলো এইচ টি এম এল সি এস এস আর জাভা স্ক্রিপ্ট পেজ জেনারেট করলো কারণ আমার ব্রাউজার সার্ভারের কোনো কোড বোঝে না ব্রাউজার শুধু বোঝে এইচ টি এম এল সি এস এস আর জাভা স্ক্রিপ্ট তো তারপরে সার্ভার কি করলো সার্ভার এই ডেটাগুলো নিয়ে আমাকে ব্রাউজারে আবার ফিরিয়ে দিল অর্থাৎ প্রথমে আইসপির কাছে গেল প্রথমে আইসপির কাছে গেল আইসপির কাছ থেকে আবার আমার ব্রাউজারে ব্যাক করলো ব্রাউজারে কি ব্যাক করলো ব্রাউজারে ব্যাক করলো এইচ টি এম এল সি এস এস আর জাভা স্ক্রিপ্ট আমার ব্রাউজার বোঝে যে কিভাবে এইচ টি এম এল সি এস এস আর জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে ডিল করতে হয় কিভাবে এইচ টি এম এল সি এস এস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে একটা ওয়েব পেজ দাঁড় করাইতে হয় সেটা আমার ব্রাউজার বোঝে তো ব্রাউজারের কাছে এখন সমস্ত কন্টেন্ট আছে আমার ওয়েবসাইটটা দেখানোর জন্য তারপরে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফেসবুক পেজটা দেখতে পাই দেখতে পাই কয়টা নোটিফিকেশান এসছে কয়টা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসছে আর কয়টা মেসেজ এসছে ইয়া এতগুলো কাজ আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘটে আমরা জানি না আপনি যদি সাধারণ ইউজার হন আপনার যদি কাজ থাকে ফেসবুক সার্চ করে ফেসবুক ব্রাউজ করা তাহলে আপনার এগুলো জানার প্রয়োজনই নেই কিন্তু আপনি তো ডেভেলপার হইতে চাচ্ছেন তাই না তো আপনার জানতে হবে যে আন্ডার দ্য হুড কিভাবে একটা ইউআরএল থেকে একটা পেজ জেনারেট হচ্ছে কিভাবে ফেসবুক ডট কম পুরো একটা পেজ আমাদের সামনে এনে দিচ্ছে আমার প্রোফাইলটা এনে দিচ্ছে সমস্ত নোটিফিকেশন আসছে মেসেজ আসছে কিভাবে হচ্ছে সেটা এই হচ্ছে সেই সিস্টেম যেই সিস্টেম আমরা কখনো দেখতেই পাই না কিন্তু ঘটে এবং পুরো সিস্টেমটা ঘটে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাট এই পুরো সিস্টেমটাকে বলা হয় ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ব্রাউজারে কিভাবে ডেটাগুলো দেখাবো সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট কিভাবে সার্ভার ডেটাগুলো দেখাবে ডেটাবেস থেকে কোয়েরি করবে ডেটাবেসে ডেটা স্টোর করবে এবং নতুন এইচ টি পেজ রেন্ডার করবে জেনারেট করবে সেগুলো হচ্ছে ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট আর পুরো সব কাজ যে করে সে হচ্ছে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার ওকে তো সব কিছু নিয়েই আস্তে আস্তে ভিডিও আসবে তো চলুন এবার দেখি আমাদের লিস্টে কি কি আসে পরবর্তী ভিডিওগুলো কি হতে যাচ্ছে এরপরের প্রথম ভিডিওটা হচ্ছে ডিএনএস সার্ভার ডোমেইন নেম সিস্টেম তারপরে আমরা আলোচনা করবো ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট কি ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্টে আমাদের কি কি করতে হয় কি কি দিয়ে আমরা ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট করতে পারি তার পরের ভিডিওটাই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হাউ ব্রাউজার্স ওয়ার্ক ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে আমরা তো দেখে ফেললাম যে ওয়েব কিভাবে কাজ করে আমরা দেখতে পারবো ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে এরপরে আসবো ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তারপরে আসবো একটা কমন কোয়েশ্চিনে ফ্রন্ট ইন ভার্সেস ব্যাক ইন ভার্সেস ফুল স্ট্যাক কোনটা কোনটা চুজ করা উচিত আমাদের তারপরের ভিডিওতে থাকবে কিভাবে আমরা একটা ওয়েবসাইট বানানোর পরে সেটা ডিপ্লয়মেন্ট করব কোথায় ডিপ্লয়মেন্ট করব বা কি কি অপশনস আমাদের কাছে আছে অর্থাৎ হোস্টিং সেই হোস্টিংটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ডেপ্লয় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে এই ভিডিওতে এরপরে আমরা আলোচনা করব এইচ টি টিপি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল নিয়ে যা আমি প্রথমেই বলেছি যে কোনো একটা ভিডিওতে আসবে তারপরে আসবে হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন এসপিএ আর সবচাইতে লেটেস্ট টেকনোলজি প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পিডাব্লিউএ তারপরে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এপিআই অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস এটা কি এটা খাই না মাথায় দেয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর আরেকটা কমন কোয়েশ্চিন যে কোয়েশ্চিনটা অনেক কমপ্লিকেটেড এবং আসলে এর অ্যান্সারটা খুব সহজ সেটা হচ্ছে লাইব্রেরি কি আর ফ্রেম লাইব্রেরি আর ফ্রেমওয়ার্ক এর ভিতর পার্থক্যটা কোথায় তো এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করব আমার ছোট সেন্স দিয়ে হোয়াট নেক্সট আসলে এর পরে আর কি হওয়া উচিত আমি জানি না এই কোয়েশ্চিনগুলোই আমার মনে এসছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথমে এই কোয়েশ্চিনগুলোর অ্যান্সার আমার কাছে ছিল না তাই আমি এই কোয়েশ্চিনগুলোর সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই একটা লিস্ট আমি বানিয়েছি যদি আপনাদের কাছে আরও কোয়েশ্চিন থেকে থাকে যেগুলো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের প্রসেসের সাথে রিলেটেড স
গ্যারান্টি অ্যাড করব কারণ আমি একা মানুষ আমার মাথায় এত কাজ করবে না যে আসলে আরও কি কি কোশ্চেন থাকতে পারে ওকে তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে যদি এক ফোটাও জ্ঞান অ্যাসিভ করে থাকে তাহলে কাইন্ডলি অন্তত একজনের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন এর আগেও বলেছি আমরা কেবল শুরু করেছি আমার মেইন উদ্দেশ্য আপনাদের সাথে নলেজ শেয়ার করা আর কোনো উদ্দেশ্য নেই কারণ আমার নলেজ শেয়ার করতে ভালো লাগে যদি পাঁচজনের বা দশজনের এই ভিডিও থেকে কিছু একটা উপকার আসে কিছু একটা শিখতে পারে তাহলে সেটাই আমার সার্থকতা আমি চাচ্ছি যে নলেজগুলো অর্জন করতে আমার অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে যেই নলেজগুলো অর্জন করার জন্য আমার বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল বাইরের ইউটিউব চ্যানেলগুলো ঘাটতে হয়েছে বাইরের বই পড়তে হয়েছে ইংলিশে পড়তে হয়েছে বাংলাতে সেরকম কন্টেন্ট আমি পাইনি থাকলেও আমি বলবো না যে বাংলাতে কন্টেন্ট অ্যাভেলেবেল না আমি যখন শুরু করছি তখন কন্টেন্ট অ্যাভেলেবেল ছিল না কিন্তু এখন অনেকেই করছে কাজগুলো তো আমি তাদেরকে অবশ্যই রেসপেক্ট জানাই যে যারা এখন তাদের নলেজগুলো শেয়ার করছে ভিডিও ইউটিউবে বা ব্লগে আপনারাও শেয়ার করুন আপনারা যদি নলেজ শেয়ার করতে না পারেন তাহলে অ্যাটলিস্ট যেই রিসোর্সগুলো আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই রিসোর্সগুলো উপকারী সেগুলো অন্যের সাথে শেয়ার করুন আমরা নতুন এখন আমাদেরকে যারা সাপোর্ট করবেন তারাই মূলত আসল সাপোর্টার তারাই মূলত মন থেকে সাপোর্ট করবেন আরে যেই চ্যানেলে এক লাখ সাবস্ক্রাইবার আছে সেই চ্যানেলের মানুষ এমনি সাবস্ক্রাইব করে এক লাখ মানুষ সাবস্ক্রাইব করছে আসলে তো কিছু একটা আছে তো আমিও সাবস্ক্রাইব করি এই থিঙ্কিং থেকেই মানুষ মূলত সাবস্ক্রাইব করে তো প্রথম যারা আরে মাত্র পাঁচশো সাবস্ক্রাইবার এদের সাবস্ক্রাইব করে কি হবে বাট আমি আমার এই প্রথম পাঁচশো পঞ্চান্ন আজকে আমার এখন সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চান্ন জন ফাইভ ফিফটি ফাইভ এই পাঁচশো পঞ্চান্ন জন সাবস্ক্রাইবারকে মন থেকে হার্ট থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ প্রথম স্টেজে যারা হেল্প করে প্রথম স্টেজে যারা সাপোর্ট করে তারাই মন থেকে সাপোর্ট ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে চিয়ার্স